இருக்கிற இடங்களில் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் தேங்க்யூ இதில் இந்த ஊழியத்தில் உதவியாக இருந்த எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நான் ஆண்டுவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் கீபோர்டு வாசிக்கிற மகனுக்காக சவுண்ட் சிஸ்டம் கேமரா மீடியா டீமுக்காக பாட்டு பாடின பிள்ளைகளுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் கடந்து வந்த தெய்வ பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் மறுபடியுமாய் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாள் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் ஆமேன் சத்தமா சொல்லாமே எவ்வளவு சத்தமா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சத்தமா ஒரே ஒரு அலையலியா தான் சொல்ல போறோம் எவ்வளவு சத்தமா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சத்தமா சொல்ல போறோம் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லே நல்லா மூச்சு பிடிச்சி சத் ஐ ஒன் டிஸ்டர்பியூட் ஆகி ஒன் அகெயின் ஒரே ஒரு தடவை சத்தமாக நானும் சொல்லுவேன் ஒன் டூ த்ரீ அலேலுயா சூப்பர் சில நேரத்தில் அப்படி சொல்லணும் இல்லை தொண்டை வலிக்கணும் இல்லை சரி கருத்தருடைய நாமம் வகிப்படுவதாக சில அறிவிப்புகள் நாம் வழக்க வழக்கத்தின்படி இருக்கிறது இந்த மிட்வீக் சர்வீஸ் எல்லா வாரமும் நடைபெறும் சில பேருக்கு தெருல போல போன வாரம் வந்தவங்க நிறைய பேரை காணும் அவன் ச இன்றைக்கு காலையிலேயே சில பேர் என்ன இடத்துல இன்றைக்கி ஆராதனை இருக்கா இருக்கான்னு வந்து கேட்டாங்க இது வழக்கமாய் நமக்கு நடக்கிற வெள்ளிக்கிழமை உபவாச ஜபத்தை போல இது நடக்கும் ஆண்டவர் பிள்ளைகள் அதை நினைவில் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் நமக்கு ஒன்றாம் தேதி ஆராதனை இருக்கிறது பத்து மணிக்கு வாக்கு தத்த உபவாச ஜபம் வழக்கம் போல உபவாச ஜபம் பத்து மணிக்கு அதிகாலையில் ஐந்து மணிக்கு ஒன்றாம் தேதி வாக்கு தத்த ஆராதனை இருக்கிறது ஆண்டோர் பிள்ளைகள் அதில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வாரம் சர்வே சர்வீஸ் முடிஞ்சு மாலை வேளையில் முக்கியமான வாலண்டியர்ஸ் மீட்டிங் நமக்கு ஜேஆர் டீமோட நடைபெற இருக்கிறது அதனால் வாலண்டியர்ஸ்க்கு பேர் கொடுத்துருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் நிச்சயமாய் அதில் கலந்து கொள்ளும்படி நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் கடந்த நாட்களில் திருநெல்வேலி நாகர்கோயில் பகுதியில் பாஸ்ட் ஊழியத்துக்காக கடந்து சென்றிருந்தார் நாம் எல்லாரும் ஜபிச்சோம் கர்த்தர் நமது ஜபத்தை கேட்டு ஊழியங்களை ஆண்டவர் ரொம்ப ஆசிர்வதித்தார் பாஸ்டர் சுகமான மத்தியில் கொண்டு வந்தார் இந்த வாரமும் சனிக்கிழமை காலை திருப்பவும் திருநெல்வேலி பகுதியில் பாஸ்டருக்கு மீட்டிங் இருக்குது மதியம் முடித்தவுடனே கிளம்பி இரவு வந்து விடுவார் சண்டே கட்டாயம் பாஸ்டர் நம்ம மத்தியில் இருப்பார் என்ன ஒரு சிரிப்பு இதை சொன்ன உடனே பார்த்தியா உன்னை வச்சுக்கிற இரு மிகுந்த சந்தோஷம் ஊழியக்காரரோடு சேர்ந்து நம்ம கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது நமக்கு என்றைக்கும் மேன்மை தொடர்ந்து உங்களுடைய ஜபங்களில் பாஸ்டருடைய ஊழியங்களுக்காக வார்த்தை இன்னும் வல்லமையாய் தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகளை கொடுத்து ஆண்டவர் இதிலும் பெரிதானவைகளை காணும்படி பயன்படுத்தும்படி நாம் நம்முடைய ஜபங்களில் ஜெபித்துக் கொள்ளலாம் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் போக போகிறோம் கடந்த வாரத்தில் வந்தவர்கள் அநேகர் இங்கே இருக்கிறீர்கள் கடந்த வாரத்தில் நான் ரெண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் தேவன் நம்மை மீட்கிறார் மீட்டதும் அல்லாமல் ஒரு ரெஸ்டோரேஷன் காட் ரெடீம்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு ராஜா வந்து ஒரு ஒரு அதிகாரி வந்து அவருடைய முத்திரை மோதிரத்தை ஒரு டிச்சுக்குள்ளேயோ ஒரு குப்பையிலையோ எங்கேயோ தொலைஞ்சு போச்சு எடுத்த உடனே அதை அப்படியே போட்டுக்க போகிறது இல்லை அதை கிளீன் பண்ணி மறுபடியும் அதை ஒரு ஷைன் பண்ணி முன்னிலும் அதிக பிரகாசம் உள்ளதாய் அதை மாற்றாமல் அதை தன் கரத்தில் அணிவதில்லை அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் So, restoration is a kind of sanctification. What do you say? Sanctification is the way to be able to do it. 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 ஆயிரம் இல்லை கோடி வாக்குதத்தம் கோடி தடவை சொன்னாலும் ஆமின் போடுற ஆசாமி நான் வண்டி ஓட்டும் பொழுது அந்த முன்னாடி ஒரு வண்டியில் ஏதாவது காரில் வசனம் போச்சுன்னா அந்த வசனத்தை படிக்கிறதுக்குன்னு சீக்கிரம் சீக்கிரமாக போய் அதை ஒரு வட்டு படித்து நீ போகையில் ஆசிர்வதிக்க இதுதான் ஆண்டு வர அப்புறம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனாலும் ஒரு ஆமின் போடுற ஆசாமியை நம்ம எல்லாரும் தான் நீங்களும் அப்படி இருப்பீங்க ஆனாலும் சில நேரங்களில் சுத்திகரிப்பு நமக்கு அவசியம் எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம அப்படியே நிழல் அதுலேயே நம்ம போயிட்டோம்னா சில நேரங்களில் எச்சரிப்பின் சத்தத்தை நம்ம உணர முடியாமல் போய்விடும் நம்மை நாமே ஏமாற்றுகிறவர்கள் ஆகிவிடவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால ஒரு அலாரம் என்ன பண்ணணும் எப்பவும் ஐ மை கோயிங் இன் ரைட் பாத் நான் ரைட் பாத்தில் தான் போய்கிட்டு இருக்கேனா பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவன் சூப்பராக ஓடலாம் எல்லாமே ஓகே ஆனால் ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க அந்த லைனை விட்டு வெளியே போயிட்டா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்தால் கூட நமக்கு ப்ரைஸ் கிடையாது அதில் ஓடுகிற தகுதியும் நாம் இழந்து விடுவோம் இது உலக பிரகாரமான ரேஸை நான் சொல்கிறேன் பரிசுத்த வாழ்க்கையில் நான் அந்த ரேஸை விட்ட அந்த வழியை பார்த்துவே சொல்லுவாங்களே ரன் பாத் ரன்னிங் பாத் அந்த பாத்தை நான் விட்டுட்டேன்னா 
நாம் தாமதமாகும் எனது ஆசிர்வாதங்கள் தாமதமாகும் அப்போ நான் சரியான வழியில தான் போறேன்னா குதிரைக்கா குதிரைக்கு கண்களுக்கு ஒரு கடிவாளம் கடிவாளமா கண்ணில் இப்படி ஒன்று போட்டிருப்பாங்களே அது எனக்கு சரியான பதம் தெரியல கண்ணில் இப்படி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அது வலதுபுறம் ஆகிலும் இடதுபுறம் ஆகிலும் பார்க்காதபடி நேராய் தனது வழியை பார்க்கும்படி அதுபோல அன்றாட வாழ்க்கையில் நான் சரியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேனா நான் போகிற வழி ஆண்டவருக்கு ஏறுபடையது தானா ஆண்டவர் சித்தத்துக்குள்ளே தான் நான் இருக்கிறேன்னா எங்கேயாவது லீக்கேஜ் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் வீட்டில் கேனில் தண்ணி சின்டெக்ஸில் ரொப்பி வைக்கிறோம் ஒரு குட்டி குழந்தை எங்கேயாவது போய் ஒரு டேப்பை சொற்ற அளவுக்கு திறந்து வச்சா கூட போதும் மொத்த தண்ணியும் வெளியே போயிடும் ஆமாவா ஸோ அந்த ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் நான் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக தான் இருக்கிறேனா அப்படின்ற ஒரு அலாரம் இருதயத்தில் எப்பவுமே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்றது அப்போ தான் பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக முடியும் அப்போது தான் தேவனுக்கேற்ற அந்த தூய வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேன் என்பது அர்த்தமாகும் ஸோ நான் சொன்னேன் ரெஸ்டோரேஷனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுதலும் தூய்மையாக்கப்படுதலும் சுத்திகரிக்கப்படுதலும் ஒரு பாற்றும் நான் சொன்னேன் செப்பனியாவினுடைய காலமும் யோசியா ராஜாவினுடைய காலமும் ஒன்று என்று ரெண்டு வேதத்தின் ஆள் தத்துவங்களை ஒருமுகப்படுத்தி நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் இன்னைக்கும் ரெண்டு ஆள் தத்துவங்களை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஆனா ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க தான் ஆனா ஒரே நாளில் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் நான் சொல்லும் போது நம்ம பைபிள் படிக்கலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் கவனித்தாலே அதில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிறைய நம்ம நம்ம நம்மளை நாமே ஆண்டவர் உய உணர்த்துவார் என்று நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைய நாளில் இது ஒரு ரெண்டு நாளாகவே இந்த வசனங்கள் என் இருதயத்துக்குள்ளே போய் கொண்டே இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ரொம்ப இந்த வார்த்தைகள் என்னோட பேசிச்சு உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரல உண்மையாகவே எனக்கு நானே பிரசங்கித்து கொள்ள வந்தேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவு அந்த வார்த்தைகள் என்னோட இடைப்பட்டது கட்டாயமாக ஆவியானோர் உங்களோடு கூட பேசுவார் என்று நான் நம்புகிறேன் அல்ல லோயா என்னவென்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் மேற்கோள் காட்டுவதுண்டு புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறவங்க நிருபங்களை எழுதும் போது பவுல் எல்லாம் உங்கள் தகப்பனாகி ஆபரகாம நோக்கி பாருங்க சாரால நோக்கி பாருங்க புரியுதா அப்போ இப்படி மேற்கோள் காட்டப்பட்ட நீதிமான்கள் லிஸ்ட்ல வர ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் ரெண்டு பேருமே நீதிமான்கள் தான் ரெண்டு பேருமே புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களால இவங்கள பாருங்க மேற்கோள் காட்டியவர்கள் தான் ரெண்டு பேருமே தேவனுடைய நினைவுல இருந்தவர்கள் ரெண்டு பேருமே தேவனுடைய அக்கறைக்கு அவங்க அந்த அக்கறை தேவன் அவங்க மேல அக்கறை கொண்டார் ஆனால் ஒரே ஒரு நாள் ஒன் டே ஒரு நீதிமான் அழிவுக்கு நேராக்கப்படுகிறான் நீதிமான் தான் லூசிபர் எல்லாம் கிடையாது ஒரு நீதிமானுக்கு அந்த நாள் அழிவின் நாளாக்கப்படுகிறது இன்னொரு நீதிமானுக்கு ஒரு ரீபில்ட் உரைக்கப்பட்ட வாக்குதத்தம் நிறைவேறுகிற ஒரு நாளாய் அமைகிறது இது யார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் வேதத்தில் ஆபிரகாமை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆபிரகாமுடைய அண்ணன் பையன் தான் யாரு லோத் இப்போ ஆபிரகாமுக்கு ஒரு மனைவி சாரா ஆண்டவர் மனைவிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் ஆண்டவரே இவன் உமக்கு முன்னாடி சாரா வயிற்றுல தான் பிள்ளை பிறக்கணும் கூப்பிடு சாராவை உங்களுக்கு உற்பவ காட்டு திட்டத்தில் பிள்ளை இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு என்னது இது நான் பாட்டி நீ சிரிக்கிறேன் இன்னும் இன்னும் நான் சிரிக்கிறேன் நீ சிரித்தாய் அது எப்படி நீ சிரிக்கலாம் அப்போ காட் கிவ் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆபிரகாம் தேவனை தேடுகிறது நிமித்தம் அவங்க மனைவி மனைவிகளுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறார் அதே மாதிரி லோத்து நீதிமான் தான் அவங்க மனைவியையும் ஆண்டவர் கா குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் காப்பாற்றுகிறார் ஆனால் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக லோத்துவோட மனைவிக்கு பேர் இல்லாமல் போயிடுச்சு லோத்து மனைவின் தான் நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க பேர் வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை இந்த ஆபிரகாம் இந்த லோத்து இந்த ஆபிரகாமினுடைய மனைவி சாரால் லோத்துவினுடைய மனைவி லோத்து மனைவி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாளில் டே ஒன் இந்த அம்மா உப்பு தூணாயிடுறாங்க அவங்க சரித்திரம் அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு உலகத்து பார்வைக்கு நீ வந்து ஒரு துர் உதாரணமா மாறி போயிட்டாங்க லோத்து நீதிமான் அதை நம்ம நினைவுல கொள்ளணும் அவருடைய பிள்ளைகள் எப்படி போனாங்க தெரியுமா ஒரே வார்த்தையில சொல்லட்டுமா பொம்பளை பிள்ளைங்க சாராயம் காய்ச்சுறாங்க 
அப்போ எவ்வளோ பெரிய கேடிகளாக இருப்பாங்க பொம்பளை பிள்ளைக்கு சமைக்க தானே தெரியணும் ஆமாவா இல்லையா ஆமா சாராயம் காய்ச்சறாங்கன்னா ரொம்ப மோசமான பொண்ணுங்களா இருந்திருப்பாங்களா என்னன்னே தெரியல ஒரு ஒரு துஷ்ட சந்ததி ஆண்டவர் அறிவிருக்கிற ஒரு சந்ததி மோவாபியர் அம்மோனியர் பிறக்கிறதற்கு இந்த ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளும் காரணம் ஆயிட்டாங்க ஏன் நமக்கு தெரியும் இல்ல அந்த ஹிஸ்டரிக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் அது அது கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்போ ஒரு சந்ததி இப்படி இதே நாளில் லோத்தனுடைய மனைவி உப்பு தூணான அதே நாளில் சாராளமாக கர்ப்பம் தரிச்சது இது ரெண்டும் ஒரே நாளாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று வேத வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பைபிளில் அடுத்தடுத்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது ஒரே நாளாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று அது யூகிக்கப்படுகிறது அப்போ ரெண்டு பேருமே நீதிமான்களா இருந்த பட்சத்திலும் ரெண்டு பேரும் ஆண்டவருடைய பார்வையில இருந்த பட்சத்திலும் ஒரு மனுஷன் டோட்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் குடும்பமே ஒன்றும் இல்லாம போகுது ஆனா ஒரு குடும்பம் தழைக்கம் என்பதற்கு நம்பிக்கையே இல்லை வயசு தொண்ணூறு நூறு ஆயிடுச்சு சரீரம் செத்து போச்சு பிள்ளை பெறுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு உற்பவ கால திட்டத்துல நீ ஒரு குமாரனை வச்சிருப்ப உற்பவம் ஆரம்பிச்சிருச்சு விசுவாசமே குறைஞ்சு போன பட்சத்திலும் கூட சோ ஒரே நாளில் ரெண்டு நீதிமான்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான முடிவுகள் தோன்றுவதன் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு சுருக்கமாக இந்த ஆபரகாம் லோத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது லோத்துக்கு ஆபரகாம் யாரு சித்தப்பா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் போறாங்க 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 காணானுக்கு போனோம்னு போயிட்டே இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே பயங்கர பணக்காரங்க ஆடு மாடு கோடீஸ்வரங்க யுத்த மனுஷர் மட்டும் யுத்தத்துல நிபுணரானவங்க மட்டும் முன்னூத்தி பதினெட்டு பேர் இருந்தாங்களா ஆபரகாம் கிட்ட அப்போ என்ன பெரிய மனுஷன் அவங்களுடைய ஐஸ்வர்யம் பூமி தாங்க முடியாததா இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே சரியான பணக்காரங்க அந்தஸ்து மிகுந்தவங்க ஆனா என்னாச்சுன்னா ஆபரகாமுக்கும் லோத்துக்கும் ஒரு சண்டையும் இல்ல ரெண்டு வேலைக்காரங்களுக்கும் ஒரே சண்டையா போச்சு ஆபரகாம் லோத்த கூப்பிட்டாரு உனக்கு எனக்கும் ஒண்ணு வருத்தம் இல்ல இது இப்படியே போனா நல்லா இல்ல நீ வந்து எங்க நீ வடக்க போனா நான் நீ வலதுபுறம் போனா நான் இடதுபுறம் போறேன் நீ இடதுபுறம் போனா நானு இது ஆபரகாமுடைய வார்த்தை நீங்க ஒவ்வொரு ஆபரகாமுடைய வார்த்தையின் நான் சொல்லும் போதும் அதை கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஆனா லோத்து என்ன சொல்றாரு பெரியப்பா சித்த பெரியப்பா சித்தப்பா சித்தப்பாட்ட என்ன சொல்லணும் நீங்க பார்த்து கொடுங்க சித்தப்பா எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிதானே சொல்லணும் அங்க வசனத்தை நம்ம நீங்க நீங்க வீட்டில் போய் படித்துக் கொள்ளுங்கள் லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து அப்படின்னா இப்படி பார்க்கிறார் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறது நோக்கிறது ஏறெடுக்கிறது இந்த மூணு வார்த்தைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு என்னது பார்க்கறது என்ன தெரியுமா நாங்க எல்லாரும் நான் உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறேன்ல இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் பார்வை இதில் எத்தனை பேர் வந்தீங்கன்னு சொல்ல தரேன்னா எனக்கு சொல்ல தெரியாது சில பேர் எனக்கு பார்த்த மாதிரி நினைவு கூட இருக்காது நான் வந்திருந்தேன் பாஸ்டமான் அப்படியே ஆனுவேன் நோக்குதல்ன்றது நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஸோ ஷீ சேவிங் சம்திங் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தோடு பார்க்கறது தான் நோக்கிறது ஏறெடுக்கிறதுன்னா அண்ணாண்ணா அது என்னவா இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அதன் தாற்பயம் என்ன நோக்கத்தை காட்டிலும் ஒரு மடங்கு மேல் தன் கண்களை அதை சுதந்திரிக்கணும் ஒரு ஆசையோட எதிர்பார்ப்போட இப்படி ஏறெடுத்து பார்க்கிறாரு மம்ரேயின் சமபூமி நீர்வளம் பொருந்தினதாக இருக்க கண்டான் எப்படியா பச்சை பசேல்னு சூப்பராக இருக்கு இவரு தான் ஷெப்படாச்சே இவருக்கு தான் மந்த நிறைய இருக்கே நீர் வளம் இருக்கு ஆடு தண்ணி குடிக்கும் புல்லு நிறையா வளர்ந்துருக்கு நல்ல மேய்ச்சல் வேத வசனம் சொல்லுகிறது அக்கினிய கந்தமும் கொட்டப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த மம்ரேயின் சமபூமி எப்படி இருந்துச்சா கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போல இருந்தது ஏதேன் மாதிரி அவ்வளோ அழகு அப்போது இந்த கண்ணுக்கு வந்து அட்ராக்டிவான ஒரு இடத்த பார்த்த உடனே நான் அங்கே போகிறேன் ஆபரகாமுக்கு எப்பவுமே பெரிய மனசு ஆபரகாம நான் ரொம்ப ரசித்தேன் இன்னைக்கு பயங்கரமான ஒரு ஹீரோ அவருடைய நேச்சர் வந்து வெரி அட்ராக்டிவான நேச்சர் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தாராளமாக போ விட்டு கொடுத்துட்டாரு இவர் அங்கே போயிட்டார் முதல்ல போன இந்த லோத்து எங்கே கூடாரம் போட்டார் தெரியுமா சோதோமுக்கு எதிரே சோதோம் குமரா ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாதது அந்த பாவம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கும் தொடர்கிறது 
ஆமாவா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் விளக்கம் சொல்லவே வேண்டாம் இந்த சோதம் யாருன்னா காமுடைய சந்ததி நோவாவுடைய மூணு பிள்ளைகள் யாரு சேம் காம் யாப்பேத் தகப்ப நடத்துல சாபத்தை பெற்றுக் கொண்டவன் இந்த காம் இந்த காமுடைய சந்ததி தான் இவங்க ஆனா ஆபரகாமும் லோத்தும் சேம் உடைய சந்ததி இவங்க அவங்களோட உறவு கொள்ள கூடாது முதலாவது அவங்க தம்பி முறை ரெண்டாவது ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு இப்போ நீ சபிக்கப்பட்டவன் பத்து தலைமுறைக்கு நீ வந்து தலை வச்சே படுக்காத அவங்களோட நீ உறவு கொள்ளாத இவர் முதல்ல எதிர கூடாரம் போடுகிறார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன தருமா பண்ணிட்டாரு சோதாமலே போய் உட்காந்துக்கிட்டாரு சோதாமலே போய் உட்கார்ந்தாரு இவர் சோதமில் உட்கார்ந்தாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சோதம் இவருக்குள்ள வந்து உட்காந்துக்குச்சு துஷ்டனை கண்டா தூர விலகனியா ஆண்டவர் சொல்றாரு முதல்ல கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்கும் கண்ணில் பார்க்க 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 ஒரு ஆசை வரும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனால் என்ன ஒரு குரங்கு கதை ஒன்று எனக்கு நினைவுக்கு வருது ஒரு குரங்கு வந்துச்சான் எனக்கு வந்து விமோச்சனம் கிடைக்கணும் நான் இங்கே எல்லாரும் என்னை மதிக்க மாட்டுறாங்க குரங்கு அப்படின்னு திட்டுறாங்க என்ன ஐ ஓன் பி பெட்டர் இதை விட ஒரு பெட்டர் லைஃப் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு குரங்கு சொல்லிச்சான் இது எப்படி மாற்ற முடியும் குரங்கு புத்தி தான் மனசுக்கு மனசு மரத்துக்கு மரம் தாவுமே அந்த முனிவர் என்ன சொன்னாரா அங்கே ஒரு வாழைப்பழத்தை கொடுத்துட்டு நான் வர்ற வரைக்கும் இதை சாப்பிடாம வச்சேன் என்னது அவ்வளோதான் ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு வச்சிருந்தான் அவருக்கு குளிக்க போயிட்டாரு ஆத்துக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது குரங்கு முனிவர் என்ன சொன்னார் சாப்பிட்டதுனா கூடாதுன்னு சொன்னார் நான் நல்லா பார்க்குறேன் அது கண்களுக்கு இன்பமாய் வசனம் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கண் தான் அப்படியே பார்க்குது அப்புறம் முனிவர் என்ன சொன்னார் சாப்பிட்றதுனா கூடாதுன்னு சொன்னார் நான் மோந்து பார்த்துக்கிறேன் ஏய் சூப்பராக இருக்குது அப்புறம் சொல்லிச்சா சாப்பிட்றதுனா கூடாதுன்னு சொன்னார் கொஞ்சோண்டு தோலை உரிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் கடிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் நக்கி பார்க்குறேன் மொத்தம் உள்ளே போயிடுச்சு இதுதான் வாழ்க்கை அப்போ ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் நம்ம கண்ணுக்கு அது வந்து அட்ராக்டிவாக தெரியுதுனாலே நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கண்ணு கழகான காரியத்தில் நின்று கவனிக்க வேண்டும்னு சொல்லுவாங்க இவர் மூஞ்சிக்கு நேராக சோதவமுக்கு நேராக போய் கூடாரத்தை போட்டு உட்காந்துட்டாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிட்டாரு சோதவமுக்குள்ளேயே போயிட்டாரு சோதவமுக்குள்ளே இவர் போனதை கூட ஆண்டவர் பொறுத்து கொண்டார் சோதவம் இவருக்குள்ளே வந்துச்சு பாருங்க அதுதான் தாங்க முடியல நம்மளுக்குள்ள எப்படி சோதம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சோதம்னா அங்க இருந்த பாவத்தை நான் சொல்லல த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சோதம் சோதம் உள்ள வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அவங்க பண்ண பாவம் அதுக்கே போக போறது இல்லை ஏன்னா லோத்து அப்படிப்பட்ட மனுஷன் அல்ல நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் வேதம் லோத்துவை நீதிமன்றத்தில் தான் சேர்க்குது அதனால தான் தேவ தூதர் அவரை பார்க்க போறாங்க அழிவு வருதுன்னு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க வர மாட்டேன்னா கூட தரதரன் கையை பிடிச்சி வெளியே இழுத்துட்டு வந்து விட்டது அந்த நீதிமானுடைய சந்ததி காக்கப்பட வேண்டும் என்று மீன் வயல் மிஸ்டேக் ஆகி போச்சு தட் இஸ் நாட் அது ஆண்டவருடைய தவறு கிடையாது அப்போ லோத்து ஆனா கடைசி வரைக்கும் லோத்து மேல எந்த நம்ம பெரிய அலிகேஷன் வைக்க முடியாது ஒரு சில அவருக்குள்ள இதுதான் ஆனா அவர் நீதிமான தான் வாழ்ந்தார் ஆனா எப்படியோ இந்த தந்திரமாய் அந்த சோதோமினுடைய ஆவி கிரியை அவருக்குள்ள எப்படி செயல்பட்டது சோதோமின் ஆவின் கேட்டவனே நான் மூஞ்ச சொல்லிச்சேன் ஆனா படிக்க படிக்க கொஞ்சோண்டு எங்கேயோ ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்குள்ளன்னு எனக்கு தோணுச்சு எப்படி தெரியுமா இந்த நைஸா கொஞ்சம் முன்னாடி கூடாரம் போட்டாரு உள்ள போய் உட்காந்துட்டாரா உட்கார்ந்த உடனே இந்த சோதோமின் ராஜாக்கு கெதர்லா கோமேர்னு ஒரு எதிரி இருக்கான் அந்த எதிரி என்ன பண்றான் வந்து யுத்தம் பண்ணும் பொழுது சுத்தி முத்தி பார்த்தான் இந்த லோத்தை பிடிச்சிட்டு போயிட்டான் லோத்தை பிடிச்சிட்டு போன உடனே ஆபரகாமுக்கு மறுபடியும் ஆபரகாமோடைய நேச்சருக்கு வருவோம் ஆபரகாமுக்கு செய்தி வருது உங்க பையனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க சோதோம்ல இருந்து நம்மளா இருந்தா பிரிந்து போகிறவன் தன் இஷ்டத்தின்படி பிரிந்து போனான் பட்டு திருந்து தட்டம் வரட்டும் தானே சொல்லணும் நான் தான் சொன்னல முன்னூத்தி பதினெட்டு வேலை ஆட்கள் அந்த தேரின யுத்த வீரர்களை எடுத்துக்கிட்டு போய் மாஸ் காட்டி அவங்கள கதற விட்டு தோரத்தி விட்டு கொள்ளை ஆடி கொண்டு வந்துட்டார் இப்ப சோதோமின் ராஜா பாக்குறான் நம்மளால கூட ஜெயிக்க முடியல இவன் பலே ஆளாரப்பான்னு இருக்கேன் ஹலோ மிஸ்டர் நீ ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணிட்ட உனக்கு பெரிய கிளாப் பண்றேன் சூப்பர் இந்த கொள்ள பொருள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொண்டு போப்பா நீ தானே கொள்ளை அடிச்சு கொண்டு வந்த அங்க ஒரு பயங்கரமான டைலாக் சொல்லுவாரு யாரு ஆபரகாம் நீ கொடுத்தலாம் எனக்கு தேவையில்லப்பா நீ ஒரு சரட்டைய கூட நான் எடுக்க மாட்டேன் 
நீ என்ன உயர்த்தலன்னு எனக்கு அவசியம் இல்ல என் ஆண்டவர் என்ன ராஜா மாதிரி வச்சிருக்கார் பட் த கொள்ளை பொருள் அவங்க கொள்ளை அடிச்ச எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் யுத்தத்துக்கு போனா அவங்களுடைய தங்கம் வெள்ளி எதெல்லாம் பெரிய பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி ஆடு மாடு மனைவி பிள்ளைகளை கூட எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க கோயில்கள் எல்லாம் கொள்ளையிட்டு நகைகள் எல்லாம் அள்ளிட்டு வந்துருவாங்க சோ இந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் ஆல்ரெடி பிலாங்ஸ் டு அப்ரஹாம் அவருதான் தான் யுத்தம் பண்ணாரு அதை எடுத்துக்கணும் கூட எனக்கு வேணாப்பா இல்லாமல் போகும் பொருளின் மேல் உன் மனதை பறக்க விடுவானே இதெல்லாம் வந்து இதை கொண்டு நான் பரலோகத்துக்கு போக போறது இல்லை என்ன அவருடைய அந்த அந்த மனசு எந்த பொருளும் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு கையை கழுவிட்டு பிஞ்சு போன செருப்பும் கூட எனக்கு வேண்டாம் தான் என்னை விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக வந்துடுறாரு இப்போ இதெல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு நமக்கு தெரியும் சோதோமின் மக்கள் ஆண்டவருக்கு எரிச்சல் ஊட்டுகிற சகல பாவங்களையும் செய்கிறார்கள் ஒரு நாள் ஒரே நாளில் கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஆபிரகாமுக்கும் வந்து சொல்லுகிறார் நான் அழிக்க போறேன் லோத்துக்கும் சொல்லுகிறார் இன்ஃபேக்ட் ஆபிரகாம் சேவ் சைட்ல தான் இருக்கார் அவர்கிட்ட அழிவு வரப்போறது இல்லை அழிவுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது யார் தான் லோத்து லோத்துவை கையை பிடிச்சி காப்பாத்தி இழுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத அவருடைய முதல் நோக்கமாகவே இருக்கிறது அப்போ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த தேவ தூதர்கள் வருகிற வந்து அவர்களை சந்திக்கிற அந்த காரியம் ஒரே ஒரு ஒரு வசனம் தான் ஆனா அந்த வசனத்துக்குள்ள நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் சோதோமின் ஆவி லோத்துவுக்குள்ள எப்படி வந்தது என்று பதினெட்டாவது அதிகாரத்தை நம்ம திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஆதியாகமங்களின் புஸ்தகம் பதினெட்டு அந்த ஆதி பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்க தரந்து மட்டும் வச்சுட்டு என் கூடவே நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஆண்டவர் நமக்குள்ள ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஆவி இருக்கிறதா என்பதை நாம் சோதித்தறிந்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமான வழிகளை விட்டு விலகி தேவனுக்கு ஏற்புடைய பாதைகளில் நடக்கிறதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கிருவை பாராட்டுவார் ஆதி ஆகமம் பத்தொன்பது பத்தொன்பதாவது பக்கம் உங்க வலது பக்கத்துல பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருக்கும் இடது பக்கத்துல பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருக்கிறதா பதினெட்டு ஒன்னு படிக்கலாமா சேர்ந்து படிக்கலாமா பின்பு கர்த்த மாம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்கு தரிசனமானார் அவன் பகலின் உஷ்ண வேளையில் கூடார வாசலில் உட்கார்ந்திருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள் அவர்களை கண்ட உடனே அவன் கூடார வாசலில் இருந்து அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி தரை மட்டும் குனிந்து ஆண்டவரை உமது கண்களில் எனக்கு கிருவை கிடைத்ததானால் நீர் உமது அடியானை விட்டு ஆகே இதே மாதிரி இந்த பக்கம் உங்க ரைட் சைடு இருக்கிற பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இப்ப வந்து ஆபிரகாம் கிட்ட இருந்து ஆண்டவர் எங்க வந்துட்டாரு இந்த ஒரு அதிகாரத்துக்குள்ள லோத்து கிட்ட வந்துட்டார் இங்க படிக்கலாமா அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்திலே சோதமுக்கு வந்தார்கள் லோத்து சோதமின் வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்தான் அவர்களை கண்டு லோத்து எழுந்து எதிர்கொண்டு தரை மட்டும் குனிந்து ஆண்டவர் மார்களே அடியனுடைய வீட்டு முகமாய் நீங்கள் திரும்பி உங்கள் கால்களை கழுவி ராத்தங்கி காலையில் எழுந்து பிரயாணப்பட்டு போகலாம் என்றார் அதற்கு அவர்கள் அப்படி அல்ல வீதியிலே ராத்தங்குவோம் என்றார்கள் அவன் அவர்களை மிகவும் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் நமக்கு என்ன புரியுது கர்த்தருடைய தூதனான வரும்பொழுது ரெண்டு பேரும் போறாங்க ரெண்டு பேரும் வணங்குறாங்க ரெண்டு பேரும் உபசரிக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஆகாரம் கொடுக்கிறாரு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூட்டு போறாரு எவ்ரி திங் இஸ் குட் ரைட் ரெண்டு பேருமே நீதிமான்கள் ரெண்டு பேரையும் பைபிள் நீதிமான் தான் சொல்லுது ரெண்டு பேரையும் பார்க்க போகுது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே செய்தி தான் உரைக்கப்படுது ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையே முடிந்து போகிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை துவங்குகிறது ஏன் நான் சொன்ன சோதோமுக்குள்ள போய் உட்காரும் பொழுதே சோதோம் யாருக்குள்ள வந்துருச்சு அவனையும் அறியாமல் ஆவியானவர் தன்னை விட்டு போனதை சிம்சோன் அறியவில்லை திருப்பியும் பழைய பலத்தோட எழுந்து நிற்கிறான் அப்பதான் தெரியுது கண் கெட்ட பின்னா சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி ஐயையோ இல்ல ஆண்டவர் யான் கூட இப்போ இந்த காரியங்கள் முடிவுக்கு வரும்பொழுதுதான் தெரிகிறது சோதோம் சோதோமின் ஆவி லோத்துக்குள்ள வந்தது படிக்கலாம் முதல் வரி என்ன படிக்கலாம் பின்பு கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியில யாரு கர்த்தர் இங்க என்ன வருது 
இரண்டு தூதர் ஒரு வித்தியாசம் அவனுக்கு தரிசனமானார் இங்க என்ன இருக்கு படிக்கணும் நீங்க படிக்கணும் நான் பத்தொன்பது பதினெட்டுல ஒன்னு படிக்கிறேன் நீங்க பத்தொன்பதுல ஒன்னு படிக்கணும் பின்பு கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியில் இங்க என்ன இருக்கு இரண்டு தூதரும் அவனுக்கு தரிசனமானார் சோதோமுக்கு வந்தார்கள் பகலின் உஷ்ண வேலை இது எங்க சாயங்காலத்துல புரியுதா அது பகலின் உஷ்ண வேலை இது சாயங்காலத்துல இவர் எங்க உட்கார்ந்துருக்காரு கூடார வாசல் அமர்ந்திருந்து இவரு சோதோமின் வாசல் அமர்ந்திருந்து இவர் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது மூன்று புருஷர் நின்னார்கள் அவர்களை கண்ட உடனே இங்க என்ன வருது கண்டு எழுந்து எதிர்கொண்டு தரை மட்டும் புனிந்து இவர் என்ன கூப்பிடுறாரு ஆபரகாம் ஆண்டவரே இவர் என்ன கூப்பிடுறாரு ஆண்டவன் மாறே சோ இப்ப நான் அட்ட டைம் சொன்னதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் நான் ஒவ்வொன்னா சொல்றேன் ஆபரகாமை பார்க்க கர்த்தர் வருகிறார் ஆமாவா கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமிக்கு வருகிறார் இங்கு தூதனானவர் தூதனானவருக்கும் தேவனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது தோற்றத்துல ஒரு அப்படி தூதனுடைய தோற்றம் இருக்கலாம் கர்த்தோடைய ஆவியானவர் கர்த்தோடைய ஆவியானவர் கர்த்தோடைய தூதனானவர்னு வேதத்துல சொல்லப்படுவது எல்லாமே நிழலாட்டமான தேவன் தான் இங்கே ஒரு நிழலாட்டம் இங்கே ஒரு லிட்ரல் ஓகே ஒரு லிட்ரஸி இருக்கு இங்க இங்க என்னன்னா தரிசனமானார் கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனம்னா என்ன எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனம்னா என்ன எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் வேதத்துல தரிசனமாகிறாரோ அங்க நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ட்ரமாண்டா இருக்கும் கண்ணி மரியாளுக்கு தரிசனமாகிறார் ஒரு கண்ணி கர்ப்பவதியாகி உலகத்துக்குள்ள ஒரு ரட்சகனை கொடுக்கிறார் ஆண்டவருடைய தரிசனம் வேதத்துல எங்கெல்லாம் ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை பார்க்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயம் நடக்கிறது தம்மை வெளிப்படுத்துகிறவர் தம்மை தரிசனமாய் அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரிவைவிங் எழும்ப பண்ணும்படி ஊன்ற கட்டப்படும்படி மாற்றி அமைக்கும்படி ஒரு ரீக்ரியேஷனை உண்டாக்கும்படி ஏதோ ஒரு உருவாக்கும் சக்தியை கொண்டது தெய்வ தரிசனம் ஆனால் இங்கு தரிசனமாகிற ஆண்டவர் லோத்துவை என்ன பண்றாரு படிங்க சோதோமுக்கு வந்தார்கள் விருந்தாளி மாதிரி வர்றாங்களா ஆங்கிலத்தில் தே விசிட்டட் விசிட் பண்ணுறாங்க விசிட்னா உங்களை ஹவுஸ் விசிட்டுக்கு வந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களை வீட்டில் வந்து விசா விசாரிப்பேன்ல வீட்டு விசாரிப்பு நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா இது சாதாரண விசாரிப்பு அல்ல நியாய விசாரிப்பு தரிசனமாவதற்கென்று தெய்வம் வருகிறார் இந்த மனிதனத்தில் நியாய விசாரிப்புக்காக வருகிறார் எனக்குள்ள சோதோமின் ஆவி இருக்குமானால் தேவனை நான் தரிசிக்க முடியாது நியாயாதிபதியா அவருடைய நியாய சனத்துக்கு முன்னாடி குற்றவாளியா தான் நான் நிற்க முடியும் இப்ப எனக்குள்ள இந்த ஆவி இருக்குதான்னு நான் எப்படி செக் பண்ணோம்னா கண்ணை மூடி இப்போ ஆண்டவர் வராரு எனக்கு தரிசனமா வருவாரா என்ன நியாயம் தீர்க்கிறவரா இருப்பாரா என் கிட்ட நியாய கேடு இருக்குமானால் நியாயாதிபதிக்கு முன்பாக நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் இல்ல உங்க சித்தம் செய்வதுதான் என் வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமானது தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு அந்த நீதிமானுக்குரிய குணலட்சணம் எனக்குள்ள இருக்குமானால் மெய்யாக தேவன் எனக்கு தரிசனமாவார் அவருடைய தரிசனம் விஷன் தான் வாழ்க்கை விஷன் என்றது என்ன நீ இதை செய்ய அதை செய் அப்போ எதிர்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கை அது அழிவுக்குரியதல்ல ஆனா நியாய தீர்ப்புல அழிவு இருக்கிறது தண்டனை இருக்கிறது ஆண்டவர் எனக்குள்ள வந்தார்னா நான் ஆண்டவரை தரிசிப்பேனா நியாய விசாரிப்பில் இருப்பான் நியாயம் விசாரிக்கிறவனா ஆண்டவர் எனக்குள்ள எனக்கு முன்னாடி நிற்கிறாருனா நான் சோதமை விட்டு வெளியே வரணும் எனக்குள்ள இருக்கிற சோதமை தூக்கி போடணும் நேம்பழ்வான் அடுத்து நான் சொன்னேன் அங்கே எத்தனை பேர் வந்தாங்க இங்கே வந்து பகலின் உஷ்ண வேலை காலையில் பகல் நேரம் நல்ல வெயில் அங்கே எப்படியா சாயங்கால வேலைனா பாதி பகல் பாதி பகல் பாதி இருட்டு கொஞ்சம் வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருட்டு இதை படிக்கும்போது எனக்கு என்ன தரமாக தோணுச்சு அனலும் இல்லாமல் 
குளிரும் இல்லாமல் இருந்தா அண்ணன் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு நீதிமான் தான் ஆனா கொஞ்சம் 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 சோதம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இவர் எப்படி சோதம் உங்களுக்குள்ள போய் போக முடியும் The spirit of compromising அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல எது அறிவிக்கப்பட்ட சந்ததி சோதம் அங்க போவாத பத்து தலைமுறைக்கு அங்க தலை வச்சு படுக்காத அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஊர் அழகா இருக்குல்ல இருளுக்கும் ஒளிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது பரவாயில்ல மருமக அந்த ஊர்லயா இருக்கட்டும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா எனக்குள்ள சோதம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் தப்புன்னு சொன்ன விஷயத்துல என்ன நடந்தாலும் நான் தாள வணங்கவே மாட்டேன் ஒரு தூதன் இறங்கி வந்து பரவாயில்லன்னா கூட நோ சாரி அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கா நான் இருக்கிறேன்னா நான் சோதம்ல இல்ல எனக்குள்ளயும் சோதம் இல்ல நான் சோதம்லயே இருந்தா கூட கருத்திற்கு சித்தமானதை பாபிலோனிலயே நான் செய்வேன் என்ன ஆண்டவர் அங்க வச்சிருக்கிறதுக்கு அந்த பட்டணத்தை அழிக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்கிறார் ஆனா எனக்குள்ளேயும் இந்த அசுத்தம் வந்துருச்சுன்னா அப்போ ஒரு காம்பிரமைசேஷன் அவருக்குள்ள வந்துருது தவறுகளை தவறா பார்க்க முடியல இட்ஸ் ஓகே சோ வாட் சோ வாட் கேரக்டர் சோ வாட் அதனால என்ன இப்படி அடுத்து பார்ப்போம் ஆனா நான் உங்களுக்கு படிக்கிறேன் மம்ரையின் சமபூமியில அவனுக்கு தரிசனமானார் அப்ப எத்தனை புருஷர் இருக்கிறாங்க தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது மூன்று புருஷர் அவருக்கு எதிரே நின்றார்கள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஆபிரகாம் பார்க்கும் போது எத்தனை பேர் நிக்கிறாங்க மூணு பேரு ஆனா அவர் சிங்குலர்ல கூப்பிடுறாரு ஆண்டவரே ஓ மாய் லார்ட் ஓ லார்ட் எப்படி திருத்துவத்தின் ஒருமையை ஆவிக்குரிய கண்களால உணர்ந்தறிகிறார் நிக்கிறது எனமும் மூணு பேர் தான் தெய்வத்தினுடைய மூன்று திருத்துவம் அது என்பதை மனதில் அறிந்து ஆண்டவர்னு தான் கூப்பிடுறார் இவர் எப்படி கூப்பிடுறாருன்னா ரெண்டு பேரை பார்க்கிறாரு ஆண்டவன் மார்களே ஒரு தலைவனை கனத்துக்குரியவர்களை இவங்களை மனுஷனாக தான் பார்க்கிறார் ஏதோ ஊழியக்காரங்க ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க நீதிமான்கள் ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது தலை மட்டும் குனியிறாரு வணங்குறாரு எல்லாம் ஓகே தெய்வம் முன்னாடி வந்து நின்னா தெரியல மனுஷன் இப்ப இந்த பிரசங்கத்தை கேட்கும் பொழுது இந்த வார்த்தை எனக்கு எனக்கு தான் ஆண்டவர் பேசுறாரு நான் தான் அப்படின்னு மனசு குத்துச்சுன்னா நான் ஆண்டவரோட நடக்கிறேன்னு அர்த்தம் மார்க் போட்டுட்டு ஆமா இல்ல சூப்பரஞ்சில எத்தனையோ பேருக்கு ஆண்டவர் பேசி இருப்பாரு எனக்கு இல்ல அப்படின்னு என்னால ரியலைஸ் பண்ண முடியலன்னா எனக்குள்ள சோதம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது ஊழியக்காரன் அந்த வார்த்தை எனக்கான வார்த்தை அந்த பிட்கப்பட்ட அப்போ எனக்கு தான் ஒரு எல்லாமே இல்லைனா கூட ஏதாவது ஒன்னாவது எனக்கு இருக்குமா மறுபடியும் 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 சோதித்து சோதித்து பார்த்து மறுபடியும் பார்த்து மறுபடியும் பார்த்து அதுதான் உணர்வுள்ள இருதையும் அந்த உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க தான் தேவன் பரலோகத்தில் இருந்து மனு புத்திரனை கண்ணோக்கிறார் அல்ல லூயா அப்போ எந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது இது எனக்கு தான் அப்பா நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சோதமின் ஆவி வரும் பொழுது தெய்வமே வந்து முன்னாடி நின்னாலும் உத்தமமான ஊழியக்காரனை பார்த்தா கூட நமக்கு உணர்வு வராது அதுல ஒரு குறைய கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா ஸ்பிரிட் ஆஃப் காம்பிரமைசிங் அவங்களுக்குள்ள ஆண்டவரே இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவங்களும் ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரங்க தான் நான் சொல்ல சொல்லல இறுதியத்துல அந்த ஜாக்கிரதை வேண்டும் நமக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் பீலையாம் ஆண்டவர் சித்தத்துக்கு விரோதமாய் போகும் பொழுது மூஞ்சுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பெரிய கத்திய தூக்கிட்டு ஆண்டவர் நிக்கிறாரு கழுதைக்கு கண்ணுக்கு பட்டுச்சு பீலையாமையினுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டன ஆவிக்குரிய கண்கள் குருடாக்கப்படும் உண்மையாவே ஒரு ஊழியக்கார பிரசங்க பண்ணும் போது கூட நம்ம அவரை ஊழியக்காரரா பார்க்க மாட்டோம் அவரு மனுஷன் அவரோட ஒரு குறையை வந்து சொல்லிக்கிட்டு அவர் அப்படி பண்ணார் குறைய தேடி கண்டுபிடிச்சி அவர் தலை மேல வச்சுட்டு அந்த வசனத்தை அசட்ட பண்றோம் பாத்தீங்களா அது சோதூமி நாவி அவங்கள மனுஷனா தான் பார்க்க தோணும் அவங்கள தெய்வமா நமக்கு தெய்வத்தினுடைய பிரதிநிதிகளா பார்க்கவே முடியாது ஒரு வசனத்தை கேட்கும் பொழுது அது எனக்குனே தோணாது இந்த இருதயம் அப்படியே மறுத்து போய் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் நான் நல்லா தானே இருக்கேன் இது யாருக்கும் அப்படி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எனக்குள்ள சோதம் இருக்குன்னு அர்த்தம் 
ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவாக நாம் இருக்க வேண்டும் நான் ரெண்டாவது காரியத்தை உங்களுக்கு சொன்னேன் அடுத்து ஒரு காரியம் என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்களை ஏற எடுத்து பார்த்து மூன்று புருஷன் அவனுக்கு எதிரே இருந்தார்கள் கண்ட உடனே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஆபரகாம் அவர்களை கண்ட உடனே ஆனால் லோத்து என்ன பண்ணுறாரு கண்டு லோத்து எதிர் எழுந்து எதிர்கொண்டு தரை மட்டும் குனிந்து என்னன்னா கண்ட உடனே இவர் ஓடுறாரு இவர் வந்து அப்படியே மெதுவாக என்னென்னா ஒரு ஒரு லேவிஷ் பிஹேவியராக நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு ஒரு சோம்பேறித்தனமாக எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒரு லெத்தர்ஜிக்காக எடுத்துக்கிறது எதுலேயுமே ஒரு ஒரு வேகம் இல்லாமல் அந்த வேகம் எல்லாம் மழுங்கி போய் இருக்குது இவர் யாருக்கிட்ட வளர்ந்தாரு ஆபரகாம் கிட்ட இவர் யாரை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தாரு ஆபரகாம் இவருக்கு மந்த எல்லாம் எப்படி பெருகுச்சு உழைக்காம பெருகி இருக்குமா அவ்வளவு வேகம் உள்ள மனுஷன் நீதிமான் ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா இவர் ஆண்டவர்னு நினைச்சாதனே ஒண்ணுமே இல்லை அப்படியே ஒரு சோர்வு நம்ம படிக்கும் பொழுது ஆபரகாம் கூடார வாசல்ல இருப்பாரு லோத்து எங்க இருப்பாரு சோதோமின் வாசல் அங்க வாசல்ல எதுக்கு உட்கார்ந்து இருப்பாரு வேடிக்கை பார்க்கவா சோதோமின் வாசல்ல தேசத்தினுடைய மூப்பர்கள் தான் மாலை வேலையில உட்காருவாங்க அது ஒரு பழக்கம் உக்காந்து பேசுவாங்க தேசத்தை என்ன பண்ணலாம் தேசத்துல என்ன பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம பார்லிமெண்ட்ல கூடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒளிமுக வாசல்னு ஒண்ணு இருக்கும் அங்கதான் முக்கியமானவங்க வீடெல்லாம் இருக்கும் திண்ணையில உட்காந்து கதை பேசுவோம்ல பாட்டிங்க அந்த மாதிரி வாசல்ல உட்காந்து தேசத்தின் பிரபுக்கள் தான் பேசுவாங்க அப்ப இவர் சோதவுல போய் சும்மா உட்காரல சோதவுல இருக்கிற கவுன்சில் மெம்பர் ஆயிட்டார் நியாயாதிபதி ஆயிட்டார் அந்த ஜனங்க கேட்பாங்க நீ வெளியூருக்கார உன்னை எங்களுக்கு நியாயாதிபதியா வச்சது யார் உன்னை எவையா இந்த சீட்ல உட்கார வச்சது அதெல்லாம் அதுக்கு அர்த்தம் அப்போ தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பட்டணத்துக்கு எதிர கூடாரம் போட்டாரு அதுலயே போய் உட்கார்ந்தாரு அதுல நியாயாதிபதி ஆயிட்டாருனா அந்த சட்டத்தை சரின்னு சொல்லுவார் ஆமாவா எதெல்லாம் தேவனுக்கு அறிவிருப்போ அதெல்லாம் சோதம்ல சரி ஆமாவா இப்ப இவர் நியாயாதிபதியா இருந்தா அந்த சட்டத்தை தானே பேசியிருக்கணும் அதுதான் சொன்ன சோதம் அவருக்குள்ள வந்தது இவரு பின்பற்ற வேண்டிய நியாய பிரமாணம் வேறு இவருக்கென்று எழுதப்பட்ட நியாய பிரமாணம் வேறு அந்த துஷ்ட மனிதர்களுடைய நியாய பிரமாணத்தை இவர் அந்த சட்டத்தை படிச்சு அந்த சட்டத்தை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு உள் மனசுக்கு சத்தியம் தெரியும் ஆனா வாயில மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் இதுவும் சோதோமினாவி ஏன் அப்படி சொன்னா இந்த பதவி போயிருச்சுன்னா அப்படி சொன்னா இந்த தேசத்துல நான் எப்படி இருக்கிறது இந்த தேசம் நலமும் விசாலமுமா இல்ல இருக்கு அதை விட பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை ஆண்டவர் அவருக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அதெல்லாம் மழுங்கிருச்சே தூர பார்வையே இல்லையே கண் சுருகி போன குருடனை போல கீழே உள்ளதை தானே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆண்டவருடைய மனிதன் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நீதிமான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சகலவற்றையும் கற்றுத் தேர்ந்தவர் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் இவருடைய சூழ்நிலைகள் முற்றிலுமாய் மாற்றப்பட்டது ஆனால் ஆண்டவருக்கு ஏனோ அவர் மேல ஒரு இறக்கம் அவரை அழிப்பதற்கு ஆண்டவர் சித்தம் கொள்ளவில்லை அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சித்தம் கொள்ளுகிறார் அடுத்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே செய்தி வருது ஆபரகாம் கிட்ட வந்து ஆண்டவர் சொல்ல நான் அழிக்க போறேன் பட்டணத்தை இவர் என்ன பண்ணாரு ஆபரகாம் அடவரே அஞ்சு பேர் இருந்தா அழிக்க மாட்டேன் ஐம்பது பேர் இருந்தா இன்னொரு தடவை பேசுறேன் நாற்பது முப்பது குறைச்சி 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 ஆண்ட ஒரு கோபத்தையும் குறைச்சி ஹி கேம் டு அனல் டிசிஷன் ஆண்டவரை இவர் கையில போட்டுக்கிட்டாருன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆண்டவரை என்ன பண்ணிட்டாரு உச்சகட்ட கோபத்தை ஹைபர் டென்ஷன்ல இருந்தத டவுன் பண்ணி டவுன் பண்ணி டவுன் பண்ணி ஹீ டஸ் சம்திங் அழிவு வருவது நிச்சயம் ஆனா ஆபரகாமுக்கு ஒரு தலைமுடி கூட கருக போறது கிடையாது அவர் இருக்கிற இடமே கிடையாது அவர் ரொம்ப சேஃபா இருக்கிறார் இப்போ டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கிறது யார் தான் இவரே ஆண்டவர் நியாய விசாரிக்க வந்திருக்கிறார் நியாய தீர்ப்பு பட்டயம் கண்ணு கண்ணுகிட்ட இருக்கு இவர் எல்லாரையும் நியாயம் தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் பட்டணத்துல 
ஸோ எந்த டேஞ்சர் ஜோனில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றத கூட உணர முடியாத அளவு ஒரு மமதை இப்போ அழிவுன்னு ஒண்ணு வருது கேட்ட உடனே ஒரு தேவ மனுஷன் முழங்கால போட்டு ஆண்டவரை போய் பார்த்து தெய்வத்தினுடைய கோபத்தை சாந்தி படுத்தி ஹி இஸ் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் ஈவன் தோ ஹி ஸ்டேஸ் அவே ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் அவருக்கும் அந்த அழிவுக்கும் எந்த சம்பந்தமே இல்லாத பட்சத்தில் கூட இதே விஷயம் யாருக்கு வருது லோத்துக்கு வருது லோத்து எங்கேயாச்சும் ஜெபிச்சாரா எங்கேயாச்சும் ஜெபிச்சாரா ஆனா அவர் நீதிமான் நம்ம ஜெபிக்கிறோம் யாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் எனக்காக என் குடும்பத்துக்கு எனக்கு 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 எனக்குன்னு தவளை மாதிரி எனக்கே ஜோம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஜனங்கள் அழியும் பொழுது கண்ணுக்கு முன்னாடி தேசம் பாழாகும் பொழுது கண்ணுக்கு முன்னாடி தெய்வத்தினுடைய கோபம் பற்றி எரியும் இதெல்லாம் பண்ணான்னு தெரிஞ்ச பிறகுமே எனக்கு என்ன அப்படின்னு இருக்கிறன்னா உள்ள வந்துருச்சு சோதோமி நாவி சுத்தி அவ்வளவு நடக்குது எந்த பாதிப்பும் இவருக்கு இல்ல அந்த ஊர் மருமகனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கிறாருன்னா இவர் என்ன அப்பாவா இருப்பார் அவனுக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ற ஆசையா இருக்கும் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் ஆமா தானே அவன் எப்படி என் பொம்பளை பிள்ளைய வச்சு நல்லா வாழ்வான் இன்னொரு பையனை பார்த்துட்டு போக மாட்டானா எதுவுமே இல்ல மருமக்களுக்கு போய் செட்டில் பண்ணிட்டு தூதன் வந்து இழுத்துட்டு போறாங்கிறாரு நான் போய் என் மருமகனை கூப்பிடுறேன் அவனே கேடுபாடு நிறைஞ்சவன் போய் கூப்பிட்டா அவனுங்க நக்கல் அடிக்கிறானுங்க இந்த தாத்தாக்கு வேற வேலை லேட் ஆயிட்டே இருக்கு லேட் ஆயிட்டே இருக்கு நானா இருந்தா அந்த ஊர் மருமகனா உனக்கு வேணும் நீயும் சேர்த்து தொலை அவங்களோட விட்டுருப்பேன் சாரி டு சே திஸ் ஆண்டவர் பாக்குறாரு அழிக்க சித்தமே இல்லை கைகளை பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு வந்து விடும் பொழுதுதான் மேடம் திரும்பி பார்த்து உப்பு துணாயிடுறாங்க சோதம் அழிஞ்சதை குறிச்சு கூட ஆண்டவர் கவலைப்படலை எவ்ரேயர்ல என்ன சொல்றாரு தெரியுமா அதை நீங்க வாசிங்களா எவ்ரேயருக்கு எழுதின நிருபத்துக்கு நேரம் நம்ம வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாமா எப்ரேயர் பதினெட்டுல லோத்துவின் மனைவியை நோக்கி பாருங்கள் இருக்குமே தாமதமாகிறது நான் உங்களுக்கு அதை பிற்பாடு வேணும் என்றவர்களை என்கிட்ட வந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எடுத்தாச்சா செவன்டீன் மார்க் லூக்கா பதினேழுல கரெக்ட் லோத்தின் மனைவி முப்பத்தி ரெண்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூமா லூக்கா பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டுல பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல இருந்து வாசிக்கிறேன் மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளில அப்படி நடக்கும் அந்நாளில வீட்டின் மேல் இருப்பவர்கள் வீட்டில் உள்ள தன் பண்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு போக இறங்காமலும் இருக்க கடவன் அப்படியே வயலில் இருக்கிறவன் பின்னிட்டு திரும்பி பாராமலும் இருக்க கடவன் லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் தன் ஜீவனை ரட்சிக்க வகை தேடுகிறவன் அதை இழந்து போவான் இழந்து போகிறவன் அதை உயிர்ப்பித்துக் கொள்ளுவான் ஒரு பட்டணமே அழிஞ்சு போச்சு ஆண்டவர் யார பத்தி கவலைப்படுறாரு சத்தமா சொல்லுங்க லோத்துவின் மனைவி ஒரு ஒரு லேடி செத்ததை பத்தி ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்கிறார் ஒரு பட்டணம் அழிவதை விட கூட அந்த ஒரு நீதிமானுடைய சந்ததிக்காக ஆண்டவன் பரிதபிக்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்க முடியும் அல்ல லூயா அப்போ தேசம் அழியும் பொழுது நம்ம எவ்வளோ காத்திருந்து அழ வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் நீதிமான அந்தளவு நேசிக்கிறார் அல்ல லூயா அப்போ நான் எல்லா காரியங்களும் நம்ம ஒவ்வொன்றாய் நான் படித்த வைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு நம்ம நம்ம படித்த வைக்கல நான் வருஷப்படுத்துகிறேன் நாம் யாரும் இப்போ சோதமில் குடி இல்லை ஆனால் நம்மையும் அறியாமல் இந்த சோதோமின் ஆவி நமக்குள்ளே வந்திருக்குதா அப்படின்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணோம்னா ஆண்டவரை பார்க்கும் பொழுது என்னால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுமா 
ஒரு வார்த்தை வரும்பொழுது இன்னைக்கு ஆண்டவர் லிட்டரலாக வரமாட்டார் ஒரு வார்த்தை வரும்பொழுது இந்த வார்த்தை எனக்கு தான் இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் எனக்காக பேசுகிறார் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியுதா மனசில் வாயில் சொல்லலை மனசில் ஒரு ஊழியக்காரனை பார்க்கும்போது எனக்கு ஆண்டவர் அனுப்பின தூதன் இவர் இந்த ராஜாவை நான் மனதிலும் நிந்திக்க மாட்டேன் இவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படி வேணும் என் மனசு கீழ்ப்படிதா இல்லை எதையாவது ஒரு காரியத்தை வச்சு 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 எதையாவது நம்ம பாஸ்டரை சொல்லலை ஏதோ ஊழியக்காரராக இருக்கட்டும் அவங்கள குற்றப்படுத்துறதுக்கு நம்ம இருதயம் துணிகிற கொள்ளுதா அதே நேரத்தில் தவறான ஒருவர்களை நம்ம சரின்னு சொல்லக்கூடாது நீதிமானை துன்மார்க்கணும் சொல்லக்கூடாது துன்மார்க்கன நம்ம நீதிமான் ஆக்கவும் கூடாது உள்ளதை உள்ளதுன்னு சொல்றதுக்கு மேற்பட்டது எல்லாமே பாவம் தான் அப்படி சொன்னோம்னா வில் மூவ் டு திரிட் ஆஃப் காம்ப்ரமைசிங் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு நிலைப்பாடு ஆண்டவரை காணும் பொழுது எனக்கான ஊழியக்காரனை பார்க்கும் பொழுது எனக்கான வசனம் பிக்கப்படும் பொழுது என் இருதயத்தால் அதை நான் உணர்வேனானால் சோதம் எனக்குள்ள இல்லை எனக்குள்ள எனக்கே பட்டயம் நீட்டப்பட்டிருக்கு நான் எல்லாரையும் விரல் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் பின்னால கண் இருக்குது அதே எனக்கு தெரியலன்னா நான் சோதமுக்குள்ள இருக்கிறேன் நான் எப்பேற்பட்ட டேஞ்சர் ஜோன்ல நின்றுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னே நான் உணரலை நான் ரொம்ப தைரியமா இருக்கிறேன்னு ஓவர் கான்பிடென்ட்ல இருக்கிறேன்னா நான் சோதமிலே இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் என்னை சுற்றி நடக்கிற பாதிப்பு என்னை பாதிக்கிறதா இன்றைக்கு நம்ம தேசத்துக்காக நிற்கிறோம் நம்ம எல்லாம் தேசத்துக்காக நிற்கிறோம் ஏன் தேசம் சூறையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சிலதெல்லாம் நான் மீடியாவில் சொல்லவே முடியாதே தப்பாயிடுமே உங்களுக்கு தெரியும் சோதோம் குமராவினுடைய ஆவிகள் எப்படி கிரிய செய்துன்னு நமக்கு தெரியும் அவங்க சிம்பல் என்னம்மா எல்ஜிபிடி தப்பு <laughs> தெய்வத்திற்கு அது இஷ்டம் இல்ல வெளிநாட்டுகள்ல நமக்கெல்லாம் ஆதார்ல ஆண் பெண் இருக்குதா இருக்குதா பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை பெண் பிள்ளைய ஆண் பிள்ளையான எழுதிடுவாங்க பிறப்பால குறைபாடுகளினாலே அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டரா மாறுறவங்களை பத்தி நான் பேசல நார்மலா ஒரு ஆணா பெண்ணா பிறந்த ஒரு குழந்தை வெளிநாட்டுல வளரும்பொழுது தன் விருப்பத்திற்கு தன்னுடைய ஜெண்டரை மாற்றிக்கொள்ளலாம் பெண்ணா பிறந்த குழந்தை ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷனை ஏற்றி தன்னை ஆணா மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி தன்னை வந்து ஆணா மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆண் பிள்ளை அப்படி பெண் பிள்ளையாக மாறிக்கொள்ளலாம் சட்டம் அதற்கு ஒத்துழைக்கிறது வெளிநாடுகளில் வெளிநாட்டுக்கு வந்தது நம்ம நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றேன் ஒரு பெண் பிள்ளையை பெற்றேன்னு மகிழ்ற தாய்மார்களை பார்த்து கேட்குறேன் திடீர்னு உன் குழந்தை நான் ஜென்டர் மாற போகிறேன் சொன்னால் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய விருப்பம் என்று சட்டம் சொல்லலாம் ஆண்டவருடைய படைப்புன்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வோம் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் என்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பதில் சொல்வோம் என் உயிர்க்கே எனக்கு 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 அதிகாரம் இல்லையே தற்கொலைக்கு கூட பைபிள் எதிர்த்து தானே நிற்குது அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்வோம் நேற்றைய தினத்துல என்னுடைய மொபைலுக்கு பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப் குரூப்ல இருந்து ஒரு வீடியோ வந்துச்சு அது ஒரு ஒரு போதை மருந்து அதனுடைய பெயரை நான் மறந்துட்டேன் அது எப்படின்னா பீஸ்ட் மிருகம் மாதிரி ஒரு மனுஷனை மாற்றுகிறது விலங்குகளுக்கு தேவைக்கு போடுகிற ஒரு மருந்து போதையிலேயே மிகவும் மோசமான போதை அதை சாப்பிட்ட ஒரு தெருவு அப்படியே காட்டுறாங்க வீடியோ வாலிப பிள்ளைங்க அது ஃபாரினர்ஸ் அவ்வளோ அழகழகாக இருக்கிறாங்க உயர உயரமா இந்த ரெண்டு கையும் பின்னால் போயிடுது ரெண்டு காலும் பின்பக்கம் வளைஞ்சு தலை தரையில் உருவமே இல்லை நண்டு மாதிரி ரோடு ஃபுல்லும் அப்படி நிலை குலைந்து கோணல் மாணலா அப்படி திருகி மனுஷ உருவமே இல்லை ரோட்ல அப்படியே அலங்கோலமா கடக்கிறாங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க லட்டு மாதிரி இருக்குது அந்த குழந்தைங்கெல்லாம் 
என்னால அந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்கவே முடியல அது என்ன போதை மிருகத்துக்கு கொடுக்கற போதையாமா மிருகங்களுக்கு அது ஏதோ கொடுக்கறதாமா அது பேரே என்னமோ பீஸ்ட்னு வருது அதை குடிக்கும் பொழுது நிலை தடுமாறி உருவமே இல்லை ஒட்டப்ப அப்படியே திருகி மூஞ்சு பின்னால போயிடுது அப்படி ட்விஸ்ட் ஆகி பாடி கால் ஒரு பக்கம் கைய ஒரு பக்கம் மனுஷ உருவமே இல்லை அதை பார்த்தா அப்படியே திகிலா இருக்குது இதெல்லாம் எங்கேயோ நடக்குது நான் சேஃபா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் இருக்கிறேன்னா நான் சோதம் எனக்குள்ள வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் என் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் ஆகலை எனக்கு ஒன்றும் ஆகலை நான் பத்திரமா தான் இருக்கிறேன் ரைட் இருக்கட்டும் அந்த அழுகிற ஆத்துமாக்களை பார்த்து எனக்குள்ள பாரம் வந்தால் தான் நான் ஆபிரகாம் லிஸ்டில் வர முடியும் ஆண்டோர் பிள்ளைகளே உங்கள் எல்லாரையும் நான் ஜெபிக்கிறதுக்கு தான் நான் எழு ஏவுகிறேன் நான் நம்புகிறேன் இந்த இந்த சோதமின் ஆவி நமக்குள்ளே ஒரு இருக்காதுன்னு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சோண்டு இருந்தால் ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலாம் மகனுக்காக யுத்த வீரர்களை எடுத்து கொண்டு போய் அவனை மீட்டுக் கொண்டு வந்தவன் தான் மீட்டுக் கொண்ட பொருள் கூட அந்த பொருள் மேல எல்லாம் கரைய கிடையாது அவருக்கு தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான்ற மாதிரி பணம் 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 அலையிறவங்களுக்கு தான் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆண்டவர் தருவார் நியாயமா எனக்கு வந்தது போதும் இந்த ஆபிரகாம் மாதிரி ஒரு கெத்து பார்ட்டியை பார்க்கவே முடியாது பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க ஆபிரகாம் பயங்கர கெத்து பார்ட்டி நீங்க சொல்லாம நான் அடுத்து பேச மாட்டேன் அவங்க மனைவி சாரா மறிக்கிறாங்க மக்பேரா எனப்பட்ட ஒரு கொகையை வாங்குறாரு எப்படி வாங்குறாரு ராஜ யோகியமாய் வாங்கினார் இவரு கொஞ்சம் அந்தஸ்தில் பெரிய ஆள் இங்க கொடுக்கறத கொடுங்க பரவாயில்ல பெரிய மனுஷங்கிட்ட அப்படி தானே பேசுவோம் கொடுக்கறத கொடுங்க நீ எவ்வளவு வேலை சொல்லு நான் அந்த காசை கொடுத்தா வாங்குவேன் நீ எதுக்கு எனக்கு இனாமா கொடுக்கணும் நீ கொடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி என்னைய ஆண்டவர் வைக்கல அப்படி ஒரு நான் சொன்னல கெத்து பார்ட்டின்னு சரியான கெத்து அவர் கூட கிடைக்கிறதெல்லாம் வாரி சுட்டின்லாம் வந்துட மாட்டார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று வாங்கினா ஒன்று இலவசம் நம்ம வாங்காட்டி யாருக்காச்சும் கொடுத்துக்கலாம் அது எதுக்கு வீணா போது ஸோ சச் அ ஜென்டில்மேன் அழிவுக்கும் தனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஆனால் இந்த இருதயம் ஏன் தெரியுமா அப்படி துடிக்குது லோத்துக்கு ஏன் துடிக்கலன்னா உள்ள ஆண்டவர்கள் சோதம் வந்துருச்சு இவரு மனசில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஜனத்திற்காக பரிதவிக்கிறவர் என் ஆண்டவர் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக இதயம் துடிக்கிறது ஆண்டவருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டவருக்கு உள்ள ஒரு மனசு வெளியே ஒரு மனசு உள்ள வந்து அழிக்கிறது சித்தம் அல்ல நான் ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படமும் வந்தேன் இது உள் மனசு ஈரமான தகப்பன் மனசு மேல எப்படின்னா குழந்தை தப்பு பண்ணும்போது பட்டு பட்டு நடிப்போம் இல்ல டீச்சர் கூப்பிட்டு பையன் ஒழுங்கினோம்னா அம்மா அவங்க முன்னாடியே ரெண்டு போடுவாங்க இது பொய்யா இருக்க கூடாதா என் பிள்ளை இப்படி சொல்ற அளவுக்கு நடந்துட்டியடா லூசு அதுதான் அந்த ஆதங்கம் இது மாதிரி ஆண்டவருடைய உள் மனசுல ஜனங்களை அழிக்க சித்தம் அல்ல அவர்களை நிர்மூலமாக்குவது தெய்வத்தினுடைய சித்தம் அல்ல அந்த ஜீவன் ஜீவன் உண்டாகவும் பரிபூர்ணப்படவும் மனு குலத்தை காக்கவுமே வந்த என் ஆண்டவருடைய மேல் மனசுல கொஞ்சம் கோபம் இந்த தேவனுடைய இருதய துடிப்பை அறிந்து கொள்ளுகிற தேவ மனுஷனுக்கு அந்த உள் மனசு எதுக்காக துடிக்குதுன்னு தெரியும் அந்த துடிப்பை உணர்ந்துகிட்டு தான் நீங்க கோபத்துல பேசுறீங்க அவங்க பேருக்கு இருக்குன்னா என் பேருக்கு இருக்குங்க அதெல்லாம் முடியாது அந்த ஜனங்களை நீங்க வச்சு தான் அவன் ஒன்று போராடும் பொழுது தெய்வத்தினுடைய மனசும் இந்த மனு பரிசுத்தவனுடைய மனசும் ஒன்றா இணைஞ்சுக்கிறது அப்போ தேசம் இப்படி பாழாகும் பொழுது மனுக்குலத்தை அழிக்கக்கூடியதான திட்டங்களும் தீர்மானங்களும் அரங்கேறும் பொழுது தெய்வத்தினுடைய இருதயம் அழுது கொண்டே இருக்கும் அதை அல்ல தட்டாதபடி அதற்காக திறப்பில் நிற்கிறவர்கள் வேண்டும் திறப்பில் நிற்பேனானால் நான் ஆபிரகாமுடைய வரிசையில் வருவேன் நிற்க தவறுவேனானால் நான் சோதோமுக்கு உட்பட்டாயிற்று என்று அர்த்தம் அதுக்காக தான் இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிற ஜபம் பன்னெண்டு மணி நேர உபவாசம் இது எல்லாமே யாரெல்லாம் தெரியுமா வருவா பாட்டு போட்டா நான் டான்ஸ் ஆடுவேன் நான் ஜாலி பண்ணுவேன் அந்த கூட்டம் வரமாட்டாங்க 
எனக்கு மியூசிக் போட்டால் தான் ஆராதனையே வரும் அது அந்த அது இருக்கட்டும் இசைக்கருவிகள் தெய்வத்தினுடையவைகள் இசைக்கெல்லாம் யானி தெய்வன் தான் ஆராதனையும் ஆண்டவருடையது தான் அது எதற்குமே நான் எதிராக நிற்கலை ஆனால் நான் வந்து முழங்காலில் நிற்பேன் தேசத்துக்காக நிற்பேன் எனக்காக எனக்காக அழுதது போதும் குடும்ப ஆசீர்வாதம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அழிந்து போகிற ஆத்து மக்களுக்காக நான் நதி அளவு கண்ணீர் சிந்தனமே ஆண்டவருடைய இடைய துடிப்பை கொஞ்சமாவது நான் அறிந்து கொள்ளணுமே இந்த கூட்டம் தான் இந்த மாதிரி ஜபத்துக்கெல்லாம் வருவாங்க வாலண்டியராக வருவாங்க உழைப்பாங்க ஊழியனுக்கு இந்த மாதிரி ஊழியர் செய்கிறவங்கள அவங்க தூஷிக்க மாட்டாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து ஆமாண்டவர் இது உங்கள் சித்தம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சபையில் இத்தனை பேர் அந்த வாலண்டியர் மீட்டிங்கில் கை கொடுக்கறது அத்தனை பேரையும் ஆபிரகாமனுடைய சந்ததியாக நான் காண்கிறேன் ஆண்டவரும் அப்படி தான் பார்க்கிறார் ஆண்டவருக்காக எடுக்கிற அன்பின் பிரயாசங்களை என் ஆண்டவர் மறக்கிறதற்கு அநீதி உள்ளவரே அல்ல அல்ல லோயா நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் எழுந்து நின்று கொள்ளலாம் நம்மை நாமே நாம் சோதிக்கிறதற்கு ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வரும்பொழுது எனக்கு உன் வசனம்தான் பசியாற்று உணவு உன் பிரசனம் தான் தாகும் தீர்க்கும் தண்ணீர் நீரே வெளிச்சம் ரட்சிப்புமா நீர் சிந்தித்துக் கொண்டே ஆமாப்பா எங்க எந்த வசனம் வந்தாலும் அதை நான் பட்டயமா எடுக்க மாட்டேன் என்னை சீர்திருத்துகிற கருவியா நான் நினைப்பேன் நீதிமானிய தலையில கொட்டுனா அது எனக்கு வலிக்காது என்னைய வார்த்தத போல இருக்கும்னு சொல்ற இருதயம் நமக்கு வருமா பிள்ளைங்களை பார்த்து நான் கேக்குறேன் உன் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு உங்க பிரசனம் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணி உன் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு உன் பிரசனம் தான் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணி நீரே வெளிச்சமும் மீட்புமானி நீரே ஜீவனின் பலனானி 